ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಯುವ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಶಕ್ತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ಈ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವಿವತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕೆ ಸುಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರವತ್ತೈದರಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶ ಯಾವತ್ತೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಲನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತಂತಾರೆ ಆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಮರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳ ಸಂಪತ್ ಭರಿತ ದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿವೆ ಭಾರತ ಏನೋ ಯಾವುದೋ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ವರದಾನ ನಮಗಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಘನತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಪದವಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕೆಲವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕೂಡ ಸುಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಅಲ್ಲ ನಮ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇತನ ಕೂಡ ಒಂದ
ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ತಗೊ ನಾವು ಅದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ತಿಜೋರಿ ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಹಮ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಯುವಜನರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಅಧಿವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬರ್ತೀವಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ವಾರದ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವಾರದ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾಗೇಗೌಡ್ರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆ ಪಿ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಬಾಸಲ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸು ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಹತ್ತಾರು ಜನ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ದಾಖಲಾತಿನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕ ಬರ್ದಿದಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ ಸರೋವರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣೋರ್ಸೋ ತಂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟು ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಒಂಚೂರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹೊಸದಾಗ ಕಾನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಯ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಗದಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಜ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಬೀತ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಂದ್ಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಂಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಉ
ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಓದಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೃಷಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕುಡಿಕೊಂಡು ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗದೇ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಮಾಡಿದ ಕೊಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯರು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತೇಳಿ ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯು ಪಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆ ಶಿಫಾರಸನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು ಸಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನ ವೆಚ್ಚ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಉಳುಮೆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ಬೆ ಅದು ಕಾಳುಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಅದೆಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಿಡೀರಿ ಆ ರೈತ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆ ರೈತ ಸಾಲ ತಂದಿರ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಾಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅತನ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹಳ್ಳಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ತಪ್ಪಬೇಕು ಆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಆ ತಾಲೂಕು
ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐವೆಗಳಿವೆ ಈ ಐವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಪಶು ಇರ್ಬೋದು ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರಕ್ಕೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಐವೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂತೆ ಹಬ್ಬನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಂತೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ನಾವು ಐವೆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಜನರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕರಿಗ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಡಿಕೆ ಇದು ತಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ಇದು ಇದು ತಟ್ಟೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾಸ್ನದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದು ಚಿಪ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ನಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಯಾವ ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನೂರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರತಿ ಐನೂರು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬಂಧುವನ್ನು ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಹೋದ ಸಲ ಕಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ ಕಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಅಂತಲೋ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಿರಿ ಅಂತಲೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಇದು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರಿದ್ದಾರೆ ಅಭದ್ರ ನೌಕರರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ರದ್ದತಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಚೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನಡೆಸ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದೀರಿ ನೀವು ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ
ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರನೇ ಇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಸಮಾನ ವೇತನ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಂತ ಎರಡನೇ ಅಧಿವೇಶನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಸು ಬಿಸಿ ಊಟ ವರ್ಕರ್ಸು ಸ್ಕೀಮ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ದುರ್ಸ್ಕಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ನೌಕ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ವೇತನವನ್ನು ಇವ್ರಿಗೂ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಹತ್ವದ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೌಕರರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆಯಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಈ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರ ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಓಟು ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಓಟು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೌಕರನ ವಿಧಿವಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಓಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಓಟ್ಗಳು ನಮ್ದು ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಓಟ್ಗಳು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಭದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಳುವಳಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಒಗ್ಗಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂಚಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯೋಜನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯೋಜನೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೇತನವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮಗಳಿವೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ